السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرکام خوش آمدید کہتے ہیں دور تجم قرآن کا سلسلہ جاری ہے قرآن حکیم کی آخری صورتیں ہیں یقیناً آپ کو یاد بھی ہوں گی آئیے سورہ انشرا سے اپنا مطالعہ شروع کرتے ہیں سورت الضحا میں نبی مکرم علیہ السلام پر اللہ کے انعامات اور احسانات کا تذکرہ مزید اللہ کے انعامات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفات التفات نبی مکرم علیہ السلام کے لیے سورہ انشرا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشر حلقہ صدرت اے نبی علیہ السلاۃ والسلام کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا و وضع نہ عم کا وزرق اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار نہ دیا الدی ام قد ضحرق جس نے آپ کی پشت کو جھکا دیا تھا کیا مطلب ایک تو کڑن تھی جو آپ قوم کو دیکھتے تھے اور آپ کو پریشانی ہوتی تھی فکر ہوتی تھی یہ جہنم کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایک بہت بہاری ذمہ داری نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو آپ پر ڈالی گئی اللہ نے اس کو ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان فرما دیا وہ رفع انہ لکا ذکر اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا بڑا پیارا التفات آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہر وقت زمین پر کہیں سورج طلو کہیں غروب ہو رہا ہے ادان ہو رہی ہے اللہ کی توحید کا بیان حضور کی رسالت کا بیان ہر وقت نماز ادا ہو رہی ہے اللہ کے حضور سجدے ہو رہے ہیں اور حضور کے لیے درود و سلام پیش کیے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رفع انہ لکا ذکر اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا فعن مع العسری یسرا یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشقت سے حضور کو گزارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری انسانیت کے لیے اسوا اور نمونہ ہیں اور پھر اللہ نے آسانی عطا فرمائی رحمت عطا فرمائی نصرت عطا فرمائی یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے فعن مع العسری یسرا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے ان نہ مال عسری یسرا پھر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے فیضا فراغ و تفن سب پہ جواب فارغ ہوں تو محنت کری مراد عبادت میں کس سے فارغ ہوں حضور تو دن رات اللہ کے دین کی دعوت اور محنت میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ مخلوق کے درمیان کا معاملہ اب رب کی طرف متوجہ ہونے کے بعد وہ الا ربی کا فرغب اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کریں اس سے لو لگائیں دن بھر حضور دعوت و تبلیغ کے کام میں دین کی جد و جہد ہی میں لگے رہتے مگر ایک خاص تعلق اللہ کے ساتھ وہ رات کی طرف اشارہ قیام اللیل کی طرف اشارہ ڈائریکٹ ڈائلنگ کا معاملہ رب سے براہ راست کانٹیکٹ کا معاملہ یہ حضور کو بھی تعلیم اور حضور کے ذریعے ہمیں تعلیم عطا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم سورت تین ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقریم کا ذکر بھی کیا اور اس کی تدلیل کو بھی بیان فرما دیا بھلا کیسے آئیے سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تین زیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی ایک اشارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جن کے علاقے میں یہ پھل پائے جاتا بطور سینی اور تور سینا کی قسم ایک اشارہ موسا علیہ السلام کی طرف کوہ تور کے ساتھ ان کے نسبت و حاد البلا دل امین اور اس سمن والے شہر کی قسم اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاصل کلام یہ عظیم قسمیں ہیں عظیم شخصیات کا ان سے تعلق ہے اور یہ عظیم شخصیات انبیاء رسول یہ انسانیت کی معراج اللہ اکبر لقد خلق الانسان فی احسن تقویم یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا سورہ سعد کے آخر میں اللہ نے روح میں سے پھونکا اللہ اکبر اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا اللہ اکبر اللہ نے وہی و نبوت کے لیے پیغمبر کو چنا انسانوں میں سے تو انسان اس روح کے تقاضوں پر عمل کرے تو بہترین ہے لیکن ثم رودد نہ ہو اسفلا صافنین پھر ہم نے پس ترین حالت میں اسے لوٹا دیا جو روح کو فراموش کرے حیوانوں کی سطح پر زندگی بسر کرے بے مقصد زندگی گزارے وہ تزلیل کی طرف جائے گا اور جو روح کے تقاضوں پر عمل کرے وہ تقریم کی طرف جائے گا الدین آمن و عامل الصالحات سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے فلاحم اجر غیر ممنون ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے یہ وہ جو روح کے تقاضوں کو پورا کریں ان کے لیے تکریم ہے نہ ختم ہونے والا اجر اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل رکھے فما یو کا ذبو کا بعد بدین پس کون سی چیز جھٹلانے پر تمہیں آمادہ کرتی ہے اس کے بعد اب کیا ہے اس کے بعد یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں اب کیا بات ہے جو تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد علیہ صلی اللہ بھی احکم الحاکمین تو کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں یقینا ان الحکم اللہ اللہ قرآن تین مرتبہ فرماتے کہ حکم کا اختیار کس کے لیے ہے اللہ کے لیے سنت العلق اور مشہور سورہ جس کی پہلی پانچ آیات پہلی وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم رب کلدی خلق اے نبی علیہ السلام پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو بنایا خلق الانسان من علق انسان کو بنایا علق جمے ہوئے خون اور ایک ترجمانی ایک لٹکتی شے سے یہ پہلی وہی پہلا لفظ ہی آیا اقرا اس سے علم کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے البتہ علم کے ساتھ قید لگائی رب کا نام 
وہ عصری علوم ان کو تابع رکھنا ہے علم ہدایت کے تبھی انسان کے لیے یہ سارے علوم فائدے مند ثابت ہو سکیں گے علم ہو ٹیکنالوجی ہو سب کچھ ہو العلم وہ ہدایت کا علم ہے وہ اللہ کی اللہ کی وہی جو پیغمبروں کے ذریعے عطا کی گئی تو سارے علوم کو تابع رکھنا ہے اللہ کے علم اللہ کے نام سے اللہ کے نام کے تابع رکھنا ہے اللہ کی وہی کے تابع رکھنا ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ اقرا و رب کل اکرم پڑھی اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے اللہ علامہ بالقلم جس نے قلم سے سکھایا علم الانسان معلم یا علم انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا علم کی اہمیت قلم کا ذکر اللہ ہی نے سکھایا اس بات کا ذکر پہلی وہی میں فضیرت علم کا بیان آ رہا ہے البتہ اہم نقطہ علم کی بات ضرور ہو لیکن ٹاپ آف دا لسٹ علم وہی ہے جو اب کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے سارے علوم و فنون کو علم ہدایت کے تابع کریں گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوگی یہی بات آدم علیہ السلام کو کہی گئی سوریہ البقرہ آیت نمبر 38 میں اگر ہدایت کے تابع رہیں گے لوگ تو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایک نقطہ اور بھی سمجھ لیں یہ پہلی وہی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی لیکن قرآن میں صورت کا نمبر چھیانوے ہے یہ کس نے بتایا یہ حضور نے بتایا علیہ السلام نزول کی ترتیب الگ ہے قرآن کی اور تلاوت کی ترتیب یہ جو اس وقت ہمارے سامنے یہ سب بھی حضور نے خود متعین فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل لا ہرگز نہیں ان الانسان علیت غو بے شک انسان سرکشی پر اتر آتا ہے ار آ حسنا جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے بے پرواہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کوئی پوچھے گا نہیں کچھ میرے میری جواب دہی نہیں ہوگی این ان نہ الا رب کا رجا بے شک اپنے رب کی بے شک اپنے رب کی طرف ہی تجھے لوٹنا ہے یعنی اگر آخرت پیش نظر نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو بے پرواہ بنا لیتا ہے فراموش کرتا ہے اگر ہم گراس روٹ لیول پر تبدیلی لان چاہتے ہیں تو عقیدہ آخرت مضبوط کرنا ہوگا اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس مضبوط کرنا ہوگا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو اعمال درست ہوں گے ورنہ پھر تو بڑے سے بڑے جرائم بھی وہ چھوٹے ہی سمجھے جا رہے ہوں گے اور عید الدی یہ آپ نے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے اب دن ادا صلاح ایک بندے کو جب کہ وہ نماز ادا کرے اور عید انکان الحدا بھلا دیکھو اگر یہ شخص ہدایت پر ہوتا او امر اب تقوا یہ تقوا کا حکم دیتا اور عید ان کا دبا بتا بلّہ بھلا دیکھو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا علم یا عالم بھی ان اللہ یارا کیا اسے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے ایک راہ ہے کہ ابو جہل کا بیان جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی تھا معاد اللہ معاد اللہ اور جب آپ نماز کو کھڑے ہوتے تو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا اور دوسروں کو بھی کہتا رکاوٹ ڈالو اللہ تعالیٰ متنبع کر رہا ہے کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کل ہرگز نہیں لم ین تہی نسو ام بن ناسیا اگر وہ بعض نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور اس کو گھسیٹیں گے یہ بال اگر کنٹرول میں آ جائیں تو آدمی کو گھسیٹنا آسان اسی فور ہیڈ میں جرائم کی پلاننگ ہوتی ہے فزیولوجی میں بتایا جاتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ محسوس ہوتا ہے و اللہ عالم اگر یہ باز نہ آیا تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے نہ سیا تن کھا دبا تن خواتی آ کیسی پیشانی جھوٹی گناہ گار فلیت و نہ دیا بس وہ بلا لے اپنی مجلس کے لوگوں کو ابو جہل کہتا تھا میرا جتھا بڑا ہے میری مجلس میں لوگ میری بیٹھک میں لوگ زیادہ آتے ہیں اللہ فرماتے بلا لے سند و زبانیاں ہم بھی اپنے پیادوں کو بلا لیں گے اللہ اکبر یعنی اللہ اپنے لشکروں کو بھیج دے گا اللہ اکبر کل لا ہرگز نہیں لا تو تیر ہو بس جد وقت قریب اس کی بات کو اہمیت نہ دیجیے اور اے نبی علیہ السلام سجدہ کیجیے اور قریب ہو جائیے یہ آخری آیت ہے جس پر سجدہ لازم ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کی ترتیب میں آپ بھی سجدہ ادا کریں گے بلکہ پہلے ہم ہم بھی سجدہ کریں گے ادا اور آپ بھی سجدہ ادا کیجیے گا اللہ کا قرب سجدے میں ملتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں تو نمازوں میں سجدے بھی طویل کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قدر آ گئی سبحان اللہ انتیسویں شب بھی ہے شاید آج قدر کی رات ہو پانچ تاخ راتوں میں حضور نے فرمایا نا اکیس ہے تیئیس ہے پچیس ہے ستائیس ہے انتیس ہے بخاری شریف ہر رات میں محنت کرنی چاہیے آج اور محنت کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امنا انزلنا فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا وما ادرا کما لیلۃ القدر اور آپ کو کیا علم کے قدر کی رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر وہ قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے سبحان اللہ ساری رات اللہ کی رات افضل کیوں ہے نزول قرآن کی وجہ سے رمضان سارے مہینے اللہ کے رمضان افضل ہیں 
قرآن کی وجہ سے تو قرآن نے عزت دی رمضان کے مہینے کو قرآن کی وجہ سے عزت ملی قدر کی رات کو آپ اور میں عزت چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑیں گے تو عزت ملے گی خیر کو منت علم القرآن و علامہ تم میں سے بہترین ہوئے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں رمضان چلا جائے گا اس کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہے گا رمضان کے بعد بھی کیو ٹی وی پر بھی بہت سے پروگرامز ہوں گے ان قرآن کے تعلق سے اور بھی بہت سارے پروگرامز ہوں گے قرآن اکیڈمی کے تحت بھی بہت کچھ ہم آفر کریں گے ان اللہ اللہ میں جڑنے کی قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے لیلت القدری خیر من الف شہر یہ قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل سبحان اللہ پچھلی امتوں میں سینکڑوں برس کی عمر ہوتی تھی کبھی کبھی خواتین آ کر انبیاء سے دعا کرواتی آپ دعا کریں ہمارے بچے تو چار سو سال میں انتقال کر جاتے چھوٹی عمر ہوتی ان کی اللہ اکبر ارے ان کو پتا چلتا ہمارے بارے میں تو کیا سوچتے ہیں تو صحابہ کرام کو ایک پریشانی ہو گئی رسول اللہ ہماری عمر چھوٹی ہمارے اعمال کم ان کی عمر زیادہ ان کے اعمال زیادہ کیا فکر ہے صحابہ کرام کی اللہ اکبر اللہ نے ایک ہی رات دے دی ہزار مہینوں سے افضل ہزار مہینوں کے بنتے ہیں تیراسی سال چار مہینے ایٹی تھری ایئرس فور منتھس یہ تو کم از کم ہے اب اس سے کتنا 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 بہتر اللہ نوز دی بیسٹ تو ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے آج بھی محنت کریں اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مانگنا ہے اللہ انہ کا آفو تو حب العف آفو انا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے دو نفل پڑھیں ہزار مہینوں سے افضل تلاوت کریں ہزار مہینوں سے افضل قرآن کا درس سنیں ہزار مہینوں سے افضل ماں باپ کو دیکھیں ہزار مہینوں سے افضل صد کا خیرات کریں ہزار مہینوں سے افضل او بھائی سیزن سیزن ہے سیزن ہے کمائی کی رات ہے اللہ مجھے اور آپ کو مزید کمانے کی توفیق عطا فرمائے تنزل الملا اکت و روح فیحا بدن ربیم اس میں اترتے فرشتے اور ارو روح المین جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اعمال حوالے احکام حوالے کیے جاتے ہیں سال بھر کے حوالے سے پھر ان کی تنفیذ ہوگی اللہ اکبر کبیرہ تو روح الامین بھی آ رہے ہیں جبریل امین بھی اور دیگر فرشتے بھی آ رہے ہیں سلام یہ رات سلامتی والی ہے یا حتا مطلع الفجر صبح صادق تک طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک یہ کیا ہے سلامتی والی ہے اللہ ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے اس رات کے طفیل اس قرآن کی برکت سے آج پورا عالم پریشان ہے اللہ ہمیں امن عطا فرما اللہ ہمیں عافیت عطا فرما اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما اللہ اس یہ رات ہمیں عطا فرما اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا سلام ان یہ سلامتی والی ہے حتا مطلع الفجر یہ رات صبح نمودار ہونے تک اور طلوع فجر تک یعنی صبح صادق تک اس کے بعد صورت البینہ ہے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مکی صورت ہے بعض کا خیال ہے کہ یہ مدنی صورت ہے یہ علمی انداز سے دو چار مقامات پر اختلاف ہمیں ملتا ہے وہ تفاصیل میں آپ پڑھیے گا اس صورت میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے عبادت کے وسیع تصور کو بیان فرمایا اور کل کے نتائج کا ذکر بھی اور بینا قرآن آ گیا رسول پاک آ گئے اصل دلیل اس کا بھی تذکرہ اس مقام پر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یقون الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتى تأتیہم البینا جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرکین وہ علیدہ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے سب ایک ہی جگہ تھے حق آئے گا دلیل آئے گی واضح بینا آئے گی تو فرق ہوگا ہو از ہو کون سچا ایمان والا ہے کون مخالفت کرنے والا ہے رسول من اللہ یتلو صحف متحرہ اللہ کے رسول جو پاکیزہ صحیف تلاوت فرماتے ہیں سبحان اللہ اللہ نے واضح دلیل دو باتوں کو قرار دیا ایک قرآن کو اور ایک صاحب قرآن کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور تشریف لائے تو اب ابو جہل ابو جہل بنا ابو لہب ابو لہب بنا اب فرق ہو گیا نا اب یہ علیحدہ ہو گئے کون صاحب ایمان اور کون کفر پر اڑا ہوا فی ہا قطب القیمہ اس میں لکھے ہوئے مضبوط احکام ہیں اللہ کی کتاب میں و ما تفرق الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ اور اہل کتاب فرقہ فرقہ نہ ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی اور البقرہ سے ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آئے ضد کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے حسد کی وجہ سے جانتے بوجھتے انہوں نے حق حق کا حق کا رد کیا ہے وما امیر اللہ عبد اللہ مخلصین الہ الدین اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے ہو نفا یکسو ہو کر میں یقیم الصلاح اور نماز قائم کرے میں یوت الزکا اور زکوٰۃ ادا کریں و دال کا دین القیمہ اور یہی درست دین ہے بہت اہم مقام عبادت کرنے کا تقاضا الگ ہے نماز زکوٰۃ کا بیان الگ ہے عبادت چوبیس گھنٹے مطلوب ہے سورہ داریات آیت نمبر چھپن انسان و جنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اس کا بیان الگ ہے وہ بھائی نماز تک اسلام محدود نہیں 
اللہ کی عبادت رمضان کے روزوں تک محدود نہیں زکوٰۃ تک محدود نہیں پوری زندگی میں اللہ کو معبود مان کر اس کے حکم کے سامنے جھکانا اپنے آپ کو یہ عبادت کا وسیع تر تصور ہے انفرادی معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی پیروی اجتماعی معاملات زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلاۃ السلام کے احکام کی پیروی اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے یہ درست دین ہے ان الدین کفر من آہل کتاب ول مشرقی نفی ناری جہنم خالدی نفی ہا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب مشرقوں میں سے وہ جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے الا اکم شر البری یا یہ بدترین مخلوق اللہ میں جہنم سے محفوظ رکھے اس کے برعکس ان الدین امن و عامل الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک امال کیے الا اکم خیر البری یا یہی بہترین مخلوق ہیں جزا ہمند اور اب ہم جنت عدن ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات تجریم امتحتی النحا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خال الدین افیحہ ابدا وہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم و رد عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ذال کا لیمن خشی اور ابا یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے ڈرنے والا ایمان والا نیک عمل کرنے والا اس کے لیے جنت کے باغات اللہ انا نس الو کا جنت الفردوس اے اللہ تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد آخری سولہ صورتیں قرآن حکیم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھیں مغرب کی نماز میں اکثر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان آخری سولہ صورتوں کی تلاوت فرمائے کرتے تھے اب تو ساری صورتیں یاد ہیں نا تو توجہ فرمائیں اور ترجمہ آ جائے تھوڑا سا تشریح کے ساتھ مات آ جائے تو نمازوں میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی انشاء اللہ صورت الزلزال زلزلہ قیامت کا اس کا بیان اس مقام پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا زلزلت الارض زلزالہ جب زمین زور دار انداز سے ہلا دی جائے گی اللہ اکبر وخرجت الارض اثقالہ اور اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی مسلم شریف کی روایت مردوں کو تو نکالے گی مسلم شریف کی روایت سونے چاندی کے ڈھیر نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان جو غافل تھا دنیا کی دنیا میں مال کی محبت میں ڈوبا تھا کہ یہ مال ہے اس کی وجہ سے میں نے اللہ کو بلایا میں نے چوری کی میں نے قتل کیا میں نے قطع تعلق کی یہ مال کسی کام کا نہیں وخرجت الارض اثقالہ اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی وقال انسان مالہ اور غافل مجرم انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا یوم عدم تو حب دیتو اخبار رہا اس دن وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی یہ زمین خبریں بیان کرے گی کس نے سجدے کیے کس نے جرم کیے یہ سجدوں کا بھی بیان ہوگا جرم کا بیان بھی آ جائے گا یہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی بھی ان ربا کا او حالہ اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے حکم بھیجا ہوگا سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب بیت الماء سے اناج کو تقسیم کر دیتے وہاں کھڑے ہو کر دو رکت ادا کرتے اور ادا کرتے اور زمین کو گواہ بناتے تو گواہ رہے کل تو گواہ دے اگر گواہ رہنا میرے رب نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی وہ میں نے ادا کر دی آج ہم اس زمین کو کیا بنا رہے ہیں ہمارے لیے خیر کی گواہی دینے والا یا شر کی گواہی دینے والی بنا رہے استغفر اللہ یوم عیدین یسر الناس و اشتاط الیور و اعمالہم اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گروہ الگ کر دیں گے کر دیے جائیں گے نیکوکاروں کے گروہ الگ کر دیے جائیں گے بدکاروں کے اور ان کے اعمال ان کے سامنے پیش ہوں گے فمئی عمل مثقال ادروت ان خیرن یرہ جس نے بھلائی کا جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا ومئی عمل مثقال ادروت ان شرن یرہ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا ذرہ کے برابر بھی عمل ہوگا کل پیش ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے ہاں اہل ایمان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کچھ مشقتیں آ جاتی ہیں آزمائشیں آ جاتی ہیں اللہ یہ دھو دے گا کل صرف ان کی نیکیوں کو اللہ پیش کرے گا اللہ ایسے ہی معاملہ ہم سب کے لیے فرمائے سورت العادیات گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور انسان کی ناشکری اور کل سینوں کے رازوں کے پیش کیے جانے کا بیان بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادیات ضبحا قسم ہے دوڑنے والے ہاپتے گھوڑوں کی فل موریات قدحا قسم ہے چنگاریاں اڑا کر اپنے سمو کو جھاڑنے والے گھوڑوں کی فل مغیرات صبح قسم صبح کے وقت غارت گری کرنے والے گھوڑوں کی وہ لوٹ مار کے لیے بھی عرب استعمال کرتے تھے ان کو ف اثر نہ بھی نقا پھر اس وقت گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی ف وسط نہ بھی جمع پھر اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جانے والے گھوڑوں کی ارے گھوڑے کو دیکھو تم اس کے خالق اور مالک نہیں ہو تمہارے اشارے پر یہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے ارے تم تو مخلوق ہو اللہ تمہارا خالق ہے یہ گھوڑے سے ہی سبق سیکھو کس قدر وفادار ہے تم تو اللہ کے ناشکرے نہ بنو یہ تو تمہارے اشارے پہ گھوڑا جان دینے کو تیار تم رب کا حکم تو مانو اس کی نعمت کا قد کی قدر تو کرو اس کا شکر تو ادا کرو اللہ انسان علی رب ہی نہ کنور بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے وہ ان نہ شہید اور بے شک وہ اس پر گواہ بھی ہے اولاد نافرمانی کرے تو غصہ آتا ہے نا کہ تجھے پال پوس کا جوان کی تو نے یہ کیا 
ارے بندے اللہ کے بارے میں سوچ تیرا خالق تیرا مالک تیرا راضی کروڑ ہا کروڑ نعمتیں دینے والا تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو خود گواہ ہے کہ تو نا شکرا ہے اللہ اکبر وہ ام نہ لحب الخیر لشدید اور بے شک مال کی محبت میں بڑا شدید ہے اللہ مال کی محبت کے فتنے سے مجھے اور آپ کو بچائے مال ضرورت ہے ہاتھ میں ہو ٹھیک ہے دل میں نہیں ہونا چاہیے لیکن شدید محبت اگر مال کی ہے تو یہ مال معبود بن جاتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے تئیس عبد الدینار اب عبد الدرحم ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ دینار کا بندہ مال حالات سے کمانا جائز میں خرچ کرنا اللہ کے حکم کے پاس داری کرنا اللہ ہم اس کی توفیق دے افلا یا عالم ادا بوثر معاف القبور کیا وہ نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں یعنی مردے و حسلا معاف صدور اور سامنے آ جائے گا وہ پیش کر دیا جائے گا وہ جو سینوں میں ہے پہلے اعمال کا ذکر تھا اب نیتوں کو اور ارادوں کا ذکر ہے دکھاوے کا عمل شرک ہے مسند احمد کی روایت اخلاص ہوگا تو عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگا ورنہ نہیں ان رب بہم یوم عید اللہ خبیر بے شک بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا باخبر تو اللہ آج بھی ہے لیکن آج امتحان ہے جو چاہو سو کرو کل اللہ سب بتائے گا جتائے گا واضح فرما دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے صورت القارعا یہ بھی قیامت کا ایک نام کھڑ کھڑانے والی قیامت کا بیان اور لوگوں کے اعمال ان کا وزن ہوگا اس کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعا کھڑ کھڑانے والی مل قارعا کیا ہے کھڑ کھڑانے والی وما ادرا کمل قارعا اور تم کیا سمجھے کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی یوم یقون امنا سکل فراش المبسوط جس نے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے تتر بتر ہوں گے ہوش اڑ چکے ہوں گے اللہ اکبر و تکون الجبال کل احن المنفوش اور پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے پھوک مارو تو اڑ جائے نا وہ اون اسی طرح پہاڑ ریزا ریزا کر کے اڑا دیے جائیں گے اللہ اکبر قیامت کا برپا ہونے کا معاملہ اعمال تو لے جائیں گے فام من ثقلت موازین ہو کا جس کے وزن بھاری ہوئے پہلے تو اعمال کا ذکر آیا پھر نیتوں کا بیان آیا ایمان ہو اور اخلاص ہو تو عمل تو لے جائیں گے دنیا پرستوں کا عمل نہیں تولا جائے گا سورت کہاف کے آخر میں اور ایمان کے بغیر عمل قبول بھی نہیں ہوگا تو ایمان بھی ہو اخلاص بھی ہو فام من ثقلت موازین ہو پس جس کے وزن بھاری ہوئے اعمال نیکیوں کے زیادہ فہو فی عیشت روادیا وہ پسندیدہ آرام میں ہوگا جنت کے عیش کی زندگی میں ہوگا وہ اما من خفت موازین ہو اور جس کے وزن ہلکے ہوئے نیکیاں کم اور بدی زیادہ فم ہو ہاویا تو اس کا ٹھکانہ ہاویا سفر اللہ و ما ادرا کا ماہیا اور تم کیا سمجھو وہ کیا ہے نار ان حامیا وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اللہ اجیر نام اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما سورت التکاثر مکی صورتوں کا سلسلہ جاری کل کی نعمت کل نعمتوں کا سوال ہوگا اس کا بیان اور غفلت سے بچو اس کی طرف توجہ دلائی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو متکاثر کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا حتیٰ زر تم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی تم قبروں میں پہنچ گئے ایک قبر پہ لکھا تھا میں بہت اہم تھا یہ ایک وہم تھا میں بہت اہم تھا یہ ایک وہم تھا ہر آدمی سمجھ جائے میں بہت اچھا ارے قبر میں جانا ہے یہ مال یہ جائیداد بلڈنگ ہے کچھ نہیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بن جا رہا کثرت کی خواہش ہے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کچھ احادیث اس صورت کی تعلق سے ہمیں عطا فرمائی حضور نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال کیا ہے اس کا مال کھایا اور ختم پہنا اور ختم باقی تو, تو چلا جائے گا پیچھے چھوڑ جائے گا بھائی بندہ کہتا ہے بند حضور فرماتے علیہ السلام بخاری شریف کی روایت اگر بندے کو ایک وادی بھر کے سونا ویلی آف گولڈ مل جائے کہے گا ایک اور مل جائے ایک اور مل جائے کہے گا ایک اور مل جائے اس کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اللہ غفلت سے بچائے رہے ادھر فکر ادھر کی کریں کل ہرگز نہیں تمہارا غافل ہو جانا یہ طرز عمل غلط تمہارا آخرت کو فراموش کرنا طرز عمل غلط سو فتح المون ان قریب تم جان لو گے تم مکل سو فتح المون پھر ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے کل لوتا علم العلم یقین ہرگز نہیں کاش تم علم یقین سے جان لیتے یقین علم وہی کا آ چکا کتاب و سنت کی تعلیم میں بتا دیا گیا اس کو سمجھو مانو اور کل کی فکر کر لو لطر ابن الجحیم تم ضرور جہنم کو دیکھو گے اللہ اکبر سور ابراہیم میں بھی آتا ہے ہر ایک جہنم پر پیش ہوگا کیسے بھلا اس سرات جہنم کے اوپر سے گزرے گا پل سرات اہل ایمان نیک عمل کرنے والے گزار دیے جائیں گے اللہ میں انہیں شامل رکھے
اور دیکھیں گے ہولنا کی کس قدر ہے اس سے بچا کر اللہ جنت میں لے کے جائے گا تو شکر ادا کریں گے اور اہل جہنم وہیں سے گرا دیے جائیں گے اللہ میں جہنم سے بچائیں اللہ تعالیٰ ون الجہیم تم ضرور جہنم کو دیکھو گے ثم اللہ تعالیٰ ون عین الیقین پھر تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے سب تمہیں یقین آ جائے گا ثم اللہ تس علم نیوم عین نعیم پھر تم سے لازمہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا پانچ سوال ایک حدیث میں ہیں زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں کھپائی مال کہاں سے کمایا مال کہاں خرچ کیا جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا یہ سوالات کے جوابات دیے بغیر بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا ترمیسی کی روایت اور حضور کا ایک مشہور واقعہ سنن دسائی میں حضور نے فرمایا کھجور کے بارے میں پانی کے بارے میں روٹی کے بارے میں گوشت کے بارے میں سوال ہوگا اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اللہ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناصر گاہ میں وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آخری صورتوں کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय दो हाथ साफ करे ना दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय ओलिविया हैंड सैनिटाइजर एंड जीनी का बेहतरीन नेमो बदल السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم خوش آمدید اور دورہ تجم قرآن کے تعلق سے آخری سیشن ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے قرآن حکیم کی آخری صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں آئیے صورت العصر کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور عصر کے بارے میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ اسی میں اگر غور فکر کر لیں تو ان کے لیے کافی نبی علیہ السلام کے دو صحابہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سور عصر سناتے بہت عظیم پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی امن الانسان لفی خسر یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں زمانہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے لوگوں تمہاری مہلت عمل ختم ہو رہی تاریخ کو بھی دیکھ لو سرکش قومیں مٹا دی گئیں نافرمانی کرنے والے مٹا دیے گئے امن الانسان الفی خسر بے شک انسان سارے کے سارے واقعات خسارے میں سب سے بڑا خسارہ کہاں کا آخرت کا کون بچے گا اللہ الدین آمنو سوائے وہ جو ایمان لائے و عامل الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے و تواس و بالحق اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی و تواس و بصبر اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی ایمان زبان سے بھی اور دل سے بھی جب ایمان دل میں ہوتا ہے عمل ثبوت پیش کرتا ہے عمل پوری زندگی پر محیط حقوق اللہ بھی ادا کرو حقوق العباد بھی ادا کرو کامیاب ہونا چاہتے ہو اکیلے کے لیے نیک بندہ کافی نہیں اجتماعیت اختیار کرو مل جل کر حق کی وسیعت کرو سب سے بڑا حق اللہ کا ہے اس کی زمین پر اس کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کرو اس راہ میں مشقت آئے تو جھیل و برداشت کرو اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرو یہ اجتماعیت اختیار کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی یہ چاروں کام بیک وقت ضروری ایمان بھی نیک اعمال بھی مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرنا بھی مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرنا بھی یہ سارے کام ہوں گے تو نجات ملے گی خسارے سے بچ سکیں گے اللہ تعالی ہم ان تمام امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اگلی سورہ صورت الحمزہ مال کے حریص شخص کا طرز عمل بیان ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل الکل حمزت المزہ تباہی ہے ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے عیب جوئی کرنے والے کے لیے حمزہ المزہ سامنے برائی برائی کرنا اور پیچھے برائی کرنا ایسا شخص جو سامنے بھی برائیاں کرے لوگوں کے پیچھ پیچھے بھی برائیاں کرے غیبت کرے تباہی ہے کون ہے وہ اللہ دی جمع مال و معدہ جس سے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا مال کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ میں لگا ہوا ہے یا سب و انا مال ہو اخردہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیں ہمیشہ باقی رکھے گا اپنی شہرت چاہتا ہے نمود چاہتا ہے کیا سمجھتے ہیں مال باقی رکھے گا ہرگز نہیں کل لیم بدن فی الحطامہ ہرگز نہیں وہ خطامہ میں ڈالا جائے گا یہ جو مال کی محبت میں ڈوبا اور اللہ کے احکامات کو پسے بش ڈالا اخلاقی گراوٹ پر آ گیا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بد کلامی کرتا ہے لوگوں کی غیبت کرتا ہے اور مال کو اس سب کو سمجھتا ہے یہ خطامہ میں ڈالا جائے گا وہ ماں درا کا مل خطامہ اور تم کیا سمجھے خطامہ کیا ہے نار اللہ المقدا اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اللہ تی تک تلی الفیدہ جو دلوں تک جا پہنچے گی اس دل میں مال کی محبت تھی اس دل میں تکبر تھا لوگوں کو حقیق سمجھ کر ان کا مذاق اڑایا استغفر اللہ یہ دل تک جو ہے وہ آگ پہنچ جائے گی ام نہ علیہ مصدا وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی فی آمد ممدہ لمبے لمبے ستونوں میں آگ کے ستون پھینکے جائیں گے یہ بھی کہا گیا آگ کے ستونوں پر باندھ کر ان کو آداب دیا جائے گا اللہ جہنم کے آداب سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے 
اس کے بعد آخری دس صورتیں قرآن حکیم کی ہمارے اسلام ڈاکٹر اسراج صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک بڑا پیارا قیمت نقطہ بیان کیا ان آخری صورتوں میں سیرت النبی کا ایک ایک پیارا نقطہ بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی اور توحید کا درس اور آخر میں دو قیمتی دعاوں والی صورتیں ہیں فلق و ناس و اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں صورت الفیل ہے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے پچاس دن قبل جو ایک واقعہ پیش آیا ابراہ کا لشکر اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ہاتھی والوں کا لشکر مشہور واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم طور کیف فعال رب کا بھی اصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا علم یا جعل کئی دہوں فی تدلین کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا وہ ارسل علیہم قیرن ابابین اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ کسرت سے مراد پرندے بھیجے ترمیم بھی حجارت من سجین وہ ان پر سخت مٹی کی کنکریاں برساتے تھے فجعلہم کا عصف مأکول پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا اللہ کا گھر بیت اللہ شریف اللہ نے عزت عطا فرمائی یمن کا یہ گورنر تھا مقرر کیا گیا تھا اب رہا اس نے ایک ناپاک ارادہ کیا کہ معاد اللہ اقدام کرے ایک اور پیچھے پس منظر تھا کہ تجارتی روٹس جو کبھی قوم سبا و یمن والوں کے پاس تھے اب وہ مکہ میں قریش والوں کے پاس ہیں اور قریش کی عزت ہے بیت اللہ کی تعلق سے تو اس کا ناپاک ارادہ تھا کہ بیت اللہ کو شہید کر دے اور یہ سارے تجارتی روٹس اس کو مل جائیں یہ پیچھے بہت بڑا منصوبہ تھا اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی چھوٹے چھوٹے پرندے کو چونچ میں پنجوں میں کنکریاں اور وہ ہاتھی برباد کر دیے گئے سارے لشکر تباہ کر دیے گئے اللہ نے اعلان کر دیا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی ولادت سے چند دن پہلے کا معاملہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی گھر اللہ کا ہے اللہ رسول کی حفاظت فرمائے گا رسول بھی اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سیرت کا ایک نقطہ آگیا اور اللہ کی عظمت کا بیان بھی ہوا سورہ قریش یہ بھی سیرت کا نکتہ رسول پاک علیہ السلام کا کس قبیلے سے تعلق تھا قریش سے آپ کا تعلق تھا اشارہ ہو رہا ہے سیرت النبی کے ایک نکتے کی طرف اب آئیے سورہ قریش کا مطالعہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لئی لا فی قریش قریش کو الفت دینے کی سبب ای لا فیہم رحنت الشیطاء والصیف انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کر دینے کی وجہ سے فلیعبدو رب حاد البین انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں کچھ اگتا تو نہیں تھا مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے تجارت قریش کو عطا فرمائی یمن کی طرف جاتے شام کی طرف جاتے سردی گرمی کے سفر کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آسانی فرما دی امن عطا فرما دی تو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں اللہ کی اللذی اطعامہم من جو جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا و آمنہم من خوف اور خوف سے امن عطا فرمایا سارے عرب میں قافل لوٹے قریش کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا کچھ اگتا نہیں اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب عطا فرما دیئے اللہ کی عبادت کا تقادہ ہمیں بھی اللہ کھلاتا پلاتا ہے ہماری عبادت بھی اللہ فرماتا ہے وہی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے سورة المعون سیرت کا نکتہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کو جن لوگوں کے درمیان دعوت دین کا کام کرنا تھا کیسے برے کردار کے حامل لوگ تھے تو عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں دین کا کام کر کے آپ نے دین کو سربلند کیا کیا کردار تھا اس معاشرے کے لوگوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارعیت اللذی یکذب بالدین کیا آپ نے اس حس کو دیکھا جو بدلے کو بدلے کو جھٹلاتا ہے قیامت کا دن فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ وہ ہے جو يتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا ابو جہل کا بھی یہ کردار تھا پبلک میں تو خوب خرش کرتا حجاج کے اوپر کہ ہم پیسہ خرش کر رہے ہیں کھلا رہے ہیں دروازے پر کوئی آتا دھکے دیتا کیوں دروازے پر کسی کو دیکھا تو ہوتا ہے ان سے تو ہمدردی ہر ایک کو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے لیکن آخرت کا منکر اتنے گھٹیا کردار پر آ جاتا ہے یتین کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو خود تو کیا کھلائیں دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا آتا کہ کھلاؤ ان کو فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے ایک راہ یہ منافقانہ طرز عمل کا بیان مدنی دور کے تعلق سے اس کا ذکر ہو رہا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے الَّذِينَ اللہ اکبر رمضان میں ادا کی رمضان کے بعد چھوڑ دیں گے نماز چار نمازیں ادا کی فجر کی چھوڑ دیں گے کبھی ادا کی کبھی ادا نہیں کی ایسا کریں گے یہ تو ساہون والی بات ہے یہ تو غفلت والی بات ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے الَّذِينَ هُمْ يُرَعُونَ جو دکھاوا کرتے ہیں عمل کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے حالانکہ اللہ کے لیے اخلاص اختیار کرو اللہ کے ہم وہی عمل قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ ہو یہ گھٹیا گردار ان کا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ اور معمولی سی برتنی کی شہبی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے آخرت سامنے نہ ہو تو اتنا گھٹیا گردار کہ اس قدر کنجوسی 
کردار یہ گھٹیا کردار تو ان لوگوں کا جن کے درمیان نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کو دین حق کی سلب بلندی کی جد و جہد کرنی تھی اب اگلا بیان سور کوثر اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت اور شان بلند کا بیان آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی کوثر وہ نہر کوثر بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے جس کا پانی برف سے ٹھنڈا اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اللہ ہم سب کو عطا فرمائے ایک وہ کوثر بھی اور پھر حوض کوثر بھی اور پھر کثرت بھی خیر کثیر بھی بہت بھلائیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی قرآن جیسا عظیم کلام ختم نبوت کا اعلان دین کی تکمیل سب سے بڑی امت آپ کے لیے مقام محمود آپ کے لیے اور شفاعت گبرا کا حق آپ کے لیے اور بادس خدا بزرگ تو قصہ مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آتینا کل کوثر بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی فصل ربی کا ون ہر پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی پیش کریں جان بھی لگائی جائے نماز بدنی عبادت مال بھی لگایا جائے قربانی مالی عبادت ہمیں توجہ دلائی گئی اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو اور جان و مال اس کی بندگی میں لگاؤ ان نشانی اکا اب تر بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے عطا فرمائے چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا ایک صاحبزادے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو اللہ نے بد کلامی کی معاذ اللہ اس سے کہا بطیرا محمد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی مٹ گئی استغفر اللہ اللہ نے فرمایا ان نشانیہ کا حول اب تر آپ کا دشمنی بے شک نام مراد ہوگا آج ایک شخص زمین پر نہیں جو ابو لہب کا نام عزت سے لے بلکہ اس پر تو لانت ہے سور لہب کا بھی مطالعہ کریں گے اور آج کروڑ ہا کروڑ مسلمان جو ازواج متحرات کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے ان کو روحانی والد سمجھتے ہیں اور ان کی ان کی امت میں ہونے کو فخر محسوس محسوس کرتے ہیں و رفا انا لکا ذکرک حضور کا نام مبارک بلند ہوا اور ابو لہب جیسے لوگ نامراد اور ناکام ہوئے اس کے بعد صورت القافرون سیرت کا نقطہ کیا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سراج صاحب نے بڑی پیاری باتیں بیان فرمائی وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کی حسین آپ کی آپ کی دو ٹوک دعوت کیا ہے دعوت توحید ہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا شر کے ساتھ سور کافرون کی عظمتیں بھی سنیں فجر کی دو رکتیں مغرب کی دو رکتیں طواف کے بعد کی دو رکتیں ان میں پہلی رکت میں حضور سور کافرون کی تلاوت فرماتے اور وطر کی دوسری رکت میں حضور خود سور کافرون کی تلاوت فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا ایوہ القافرون اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو انہوں نے کبھی کہا چلو ایک سال ہم آپ کی مان لیتے ہیں آپ ایک سال ہم چلے ایک سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں ایک سال ہم آپ کے معبود واحد کو مان لیں نو کمپرومائز لا اعبد ما تعبدون میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو ولا ان تم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبد تم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے پوجا کی ولا ان تم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو نہ ماضی میں نہ آج نہ آئندہ کبھی تمہارے جھوٹے معبودوں کی پرستش میں نہیں کروں گا میں تو معبود واحد اللہ ہی کی عبادت کروں گا یہ توحید کی دعوت لکم دین حکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے امت کو تعلیم کیا ہے دین پر کمپرومائز کبھی بھی نہ کرنا توحید کی دعوت پر استقامت کا مظاہرہ کرنا اس کے بعد صورت النصر ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خوبصورت دعوت کا حسین انجام کیا ہوا اللہ کا دین سر بلند ہو گیا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا جا نصر اللہ والفتح جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اور فتح میسر آ جائے فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ ورا تم نا سید خلون فی دین اللہ افواجا اور آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک اللہ سبحان و تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں یہ فتح مکہ کے بعد کا منظر سارے عرب سے بھی قافلے آئے اور سب نے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا پہلے دین مشرقین کے سرداروں کا چلتا تھا قانون ان کا چلتا تھا اب اللہ کا کلمہ سر بلند, سر بلند ہو گیا اب دین اللہ کا ہے اب شریعت اللہ کی نافذ ہے آج اس شریعت کے نفاذ کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے سورہ شورا آیت نمبر تیرہ میں ہم نے پڑھا یہ حضور کی پیاری دعوت اس کا حسین انجام کے دین غالب ہو گیا فسب بہ بے حمد ربی کا وسط و پھر بس آپ اپنے رب کی تصویر کیجئے اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیے حضور تو بخش بخشائے ہیں آپ کی درجات کی بلندی کا معاملہ امت کو بھی تعلیم دی گئی اللہ نعمت عطا فرمائے تسبیح کرو اللہ کی حمد کے ساتھ اس سے استفار کا اہتمام کرو حضور تو بخش بخشائے ہیں ان نہ کا نہ توابہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پھر اس کو سجدوں میں جاری فرما دیا رکوع میں جاری فرما دیا سبحان اللہ حمد اے اللہ سبحان و تعالیٰ تو پاک ہے تیرے لیے حمد ہے اللہ مغفر لی اے اللہ م
اس کے بعد سورت اللہب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دین کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا سورہ لہب میں بتا دیا گیا یہ سیرت کے نقطے سورہ فیل سے لے کے سورہ لہب تک بڑے خوبصورت ہمارے سامنے آئے ابو لہب چچا تھا اور سردار تھا لیکن دشمن دشمن دین بنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ کہے اور اس کی بیوی بھی نافرمان وہ بھی دشمنی پر اتر آئی دونوں کا برا انجام یہاں پر بیان ہوا یہ دین دشمنوں کا انجام ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہبی و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاکت میں جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ وہ جو اس نے کمائی کی کمائی میں ویسے کمائی بھی شامل اولاد بھی شامل سیسلا نارم ذات اللہب ان قریب و جھلسے گا شولے مارتی ہوئی آگ میں دنیا میں تو زلیل ہوا بدر کے بعد اس کا یہ مرا ہے ایک پھوڑا سا نکل گیا لاش میں بدبو اولاد نے غلاموں کو کہا حبشی غلاموں کو پھیک دو اس کو قبر کے اندر اور چہرہ بڑا سرخ تھا ابو لہب کہتے ہیں جس کو شولے والا سرخ چہرہ تھا قرآن کہتا ہے سیسلا نارن ذات اللہب ان قریب و جھلسے گا شولے مار تیوی آگ میں و مرات ہو اور اس کی بیوی بھی ہم مالت الحطب جو ایندن اٹھا کر لانے والی تھی معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور حجو کرتی بدکلامی کرتی اس کا بھی برا انجام دنیا میں ہوا فی جی دیہا حبل من مسد اس کی گردن میں خجول کی مضبوط رسی ہوگی خجول کی چھال کی مضبوط رسی ہوگی دنیا میں بھی کہتے ہیں رسی فسی مر گئی اور جہنم اس کو لٹکایا جائے گا رسی سے بان کر بدترین جوڑا جس سے دشمنی کی نبی پاک علیہ السلام سے گستاخی کی معاذ اللہ اس کا بدترین انجام قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا سورت الاخلاص اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب سورت اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فجر کی دو رکعت سنت کی بات ہو رہی مغرب کی دو رکعت طواف کی دو رکعت اس کی دوسری رکعت میں حضور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے اور وطر کی تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے عام طور پر اور معمولات میں بھی سورہ اخلاص رات کے اوقات میں بھی آپ کے معمولات میں شامل تھی مشقین نے اور لیگ دیگر لوگوں نے اہل کتاب نے پوچھا رب کا تعارف کیا ہے اللہ نے چار آیات میں بڑا جامع اپنا تعارف ہمیں عطا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے وہ اللہ یکتا ہے یہ اللہ کی توحید وجودی کا بیان اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے ربوبیت کا بیان سب اس کے محتاج وہ کسی کے محتاج نہیں لم یلد ولم یولد توحید ذات کا بیان نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد ولم یکل له کفوا احد یہ توحید صفات کا بیان ہے اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اس کے جیسا نہیں ہے یہ تعریف فقط اللہ تعالی کے لیے کسی اور پر صادق نہیں آ سکتی اللہ یکتا ہے سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں اس جیسی صفات کسی میں بھی نہیں ہیں آخری دو صورتیں ہیں اور دعائی انداز ہے فاتحہ سے بات شروع ہوئی اور دعاؤں پر ہی بات ختم ہو رہی سور فاتحہ میں بھی دعا اور قرآن کے ختام پر بھی دعا ان دو آخری صورتوں کو معاوضتین دو پناہ دینے والی صورتیں کہا گیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ان کی تعلیم فرمائی تمام فرض نمازوں کے بعد بھی رات کو سوتے ہوا بھی شرور سے بچنے کے لیے بیماریوں میں بھی پڑھنے کے لیے جادو ٹونے کا علاج کرنے کے لیے نگاہ نظر لگ جاتی اس کا علاج کرنے کے لیے بہت قیمتی صورتیں ہیں صورت الفلق اس میں بیرونی شرور جو حملہ آور ہوتے ہیں ان سے بچنے کی دعا کرنا ہمیں سکھایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق اے نبی یوں کہیے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی جو صبح نمودار کرنے والا رب ہے اللہ من شر ما خلق ہر اس شر سے جو اللہ نے بنایا ہر چیز میں اگر کوئی شر ہے اس شر سے بچنے کی التجا ہو رہی ہے من شر ما خلق اس شر سے جو اللہ تعالی نے پیدا کیا اب تین خاص شرور کا بیان و من شر غاسقین اذا وقب اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے حشرات الارض نکلتے ہیں چوری کا معاملہ ہوتا ہے ڈاکے وغیرہ قتل و غارت گری کا معاملہ ومن شر غاسقین اذا وقب اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے ومن شر نفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے جادوگرنیاں بھی مراد اور ایک ترجمہ جادوگروں کا بھی جادو کے شر سے بچنے کی التجا ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر 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 سے جب کہ وہ حسد کرے یہ وہ شروع ہے رات کی تاریکی جادو کا شر حسد والے کا جو باہر سے حملہ کرتے ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالی سے التجا کہ اللہ تو ہی بچا وہی بچانے والا ہے آخری سورہ سورت الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اے نبی یوں کہیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی الہ الناس لوگوں کے معبود کی اللہ اکبر سورہ فاتحہ میں بھی انداز الحمدللہ رب العالمین اور پھر مالک یوم الدین ایاک نعبدو میں معبود کا عبادت اس کی ہوگی اس کا ذکر ہے مزامین جڑ گئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناس 
اثر ڈالنے والے چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے اشیتان جو ہمارا دشمن اللہ وسفی صدور امناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسا ڈالتا ہے من الجنت ناس جنات میں سے ہو اور انسانوں میں سے شیطان کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی انسانوں میں بھی یہ اندر کے شر یہ بڑے ہیں بہت توجہ رہے اندر کے شر بہت زیادہ خطرناک ہیں اس لیے شر سے بچانے والے اللہ کا تذکرہ اس صورت میں زیادہ آیا ہے ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی نہ بچائے صدق اللہ عظیم ناز گرام اللہ سبحان و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تکمیل قرآن کا معاملہ ہوا آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله يا رب العالمين اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جو کمی کو تائی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرما اے اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے حال پر ہے فرما اے اللہ میں سراد مستقیم کی ہدایت دے اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لئے نور بنا دے ایمان بنا دے ہدایت بنا دے رحمت بنا دے اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن سے منور فرما دے اے اللہ ہماری حقیصی عبادات و محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ امت کی حال پر رحم فرما اے اللہ امت محمد پر رحم فرما اے اللہ کل عالم کو امن سلامتی آفیت عطا فرما دے اے اللہ تمام رحومین کی مغفرت فرما دے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہر گناہ کو بخش دے ہر مریض کو شفا عطا کر دے اے اللہ ہر میت کو اے اللہ رحم فرما کر معاف فرما دے اے اللہ ہماری نیک و جائی ساجات کو قبول فرما دے اے اللہ جن جن بھائیوں نے ساتھیوں نے اس پورے کام میں محنت کی اللہ قبول فرما لے اے اللہ بالخصوص کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو عجر عظیم عطا فرما اے اللہ حاجی عبدالعوث صاحب کو اور ان کے تمام گھر والوں کو ان کے بزرگوں کو اے اللہ اس کا عجر عظیم عطا فرما اے اللہ بھائی عامر فیادی صاحب کو اس کا عجر عظیم عطا فرما اے اللہ ہمارے تمام وہ بھائی جو پورے سٹیڈیو میں کنٹرول روم میں موجود رہے اس پوری ٹرانسمیشن میں موجود رہے اے اللہ قرآن اکیڈمی کے جو ساتھی دن رات محنت کرتے رہے اے اللہ جس جس نے محنت کی اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرما دے اے اللہ ہم تیرے بھکاری ہیں اے اللہ اپنے ہی محتاج بنا اے اللہ ہمیں محتاجوں کی محتاجی سے بچا اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا فرما نصرت عطا فرما اے اللہ ہمارے مزدوم مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی مدد فرما اللہم انکا عفو و تحب العفا فعفو انا اللہم انکا عفو و تحب العفا فعفو انا اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرماتا ہے اے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے اللہ کے حمد کی زلط اور رسوائی سے بچا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے اللہ جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے اللہ ہم سب کو روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے اے اللہ ان کے سامنے رسوہ نہ کرنا اے اللہ ان کے مبارک ہاتھوں سے جانے کو اثر پینا نصیف فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ربنا آتینا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسن وقینا عذاب النار اے اللہ وہ تمام بھلائی ہمیں عطا فرما جن کے رسول اللہ علیہ السلام نے تس سے دعا کی اے اللہ ان تمام برائیوں سے شرور سے بچا جن سے بچنے کی دعا تیرے پیارے حبیب نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتی کا یا احم الرحیم
زینہ برکتوں کا مہینہ نعمتوں کا خزینہ کیونکہ اس ماہ میں اترا خزینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان بخشیش و مغفیرت کا سفینہ شان رمضان 